你最近怎么回事啊？刚刚差点进男厕所，你早上还给错文件，你看你还把手给钉了。没事，怎么这么魂不守舍的？真没事，没事。这是怎么了，老板娘？大家好啊，好久不见。我给你们都带了礼物，快点，乔总，还愣着干嘛？快分了吧。这里面有大家的名字，你给分一下。谢谢乔总。冷着脸还被司机拆下的样子，简直太逗了。这就是传说中的一物降一物了。哎，我突然有点蒙这对 CP 了。看看什么东西？小陈的呢？没看见了。没有小陈的。小陈，要不我的这份给你吧，人家送你的，你拿走吧就仨男孩，你全家了，你想干什么呀你？啊，你要刚来公司，看得出，在我不在的这段时间，大家的工作都很快乐呀。苏云姐，还行吧。苏云姐，所以你们应该是把这儿当游乐场了吧？这些废纸，给我垫桌脚，我都嫌丢人。你们太让我失望了。思密姐，这些都是些基础的分析报告，程总选定人选之后还……与其花时间在这给我解释，不如提高一下自己的业务能力。三天后，我希望我能看得到配得上你们工资的报告，否则，别怪我不客气。行了，别看了，干活吧。大气爆火，养鸡之余啊！老板娘，老板娘，你们有毒吧？好好工作。又是一个不眠夜呀，小陈。怎么还没人催你回家呢？我可是知道魔女为什么要咱们三天之内交报告了，她就是不想让你跟陈总团聚。不对呀、啊，陈总出差了，他就是想让你们两个连打视频的时间都没有，太坏了。李慧，啊，我求你了，你话怎么那么多？你能不能安静会儿？不就是个工作吗？你哪来那么多阴谋论啊？那累吗，小陈？累累，做完你就不累了。你有没有想过，让陈总给你加个精神个值啊什么的？哎，我说你这就太不了解我们小陈了啊！这就跟他为什么不让你叫他老板娘一个道理。就算是想升职啊。我们小陈也要凭着自己实打实做出来的业绩，对吧？不听不听，王八念经。好好工作吧你
喝酒就算了，烟还是别抽了。秋雨，你怎么那么爱管闲事儿啊？关于你的事就都不算闲事。秋雨，这次旅行的账我还没跟你算呢，我走到哪你跟到哪，我吃饭你坐我旁边，我住店你住我对门。我连跟男人说个话、问个路，你都要管，你究竟你的什么心呢？不是，我没别的意思，我就是担心你。一般刚失恋的这段时间是最危险的，尤其又是你这个年龄，对吧？我什么年龄啊？我警告你啊！你给我说话小心一点。我这是年轻有为，我永远十八岁。再说了，我也不是现在失的恋。我早就失恋了，我跟程志远大学毕业就分手了。嗯，你知道就好。弟弟，喝什么？啤酒。好的。五瓶。两瓶，别敬他了。记我账上，谢谢。虽然说你大学毕业的时候就是，虽然说你大学。虽然说你大学毕业的时候就失恋了，但是你不得不承认，程志远和严小晨这次结婚的事情对你还是产生了伤害，所以你需要的是一个情感的恢复期。专家称这种恢复期叫身份认同危机。我可以揍你？可以，等我说完的。身份认同危机过程 ，identity crisis crisis。我知道我发音不准，你凑合听。所以在这个过程当中，你感到自己的郁闷、沮丧、心烦意乱、焦躁不安，其实都是正常，所以你不要逃避。你好，请问有什么需要？小哥哥，你长得好帅呀、啊！嗯，我看一下。嗯，我如果把这个酒单上的酒，每个都点一瓶，给我你的电话好不好啊？好，好什么好？仙人跳，没听说过吗？什么劲？没事，不重要。你这样，你后面那面墙上的所有的东西我都点一杯。你把电话给我，但我有个前提啊，给了我，就不能给他了刚才的电话就是帮他的。现在是下班时间，我的私人时间。如果你再尾随我，我告你骚扰。不是你。啊啊！来来来，来来来，先起来，先起来。慢点，慢点。来，过来，过来，先坐。我的鞋。等会儿，等会儿再管鞋，等会儿再管鞋。来来，来，走走走。啊！我告诉你，我告诉你。
，鞋重要，脚重要啊！拿去。看看脚，我的金币出了，这疼吗？啊！你说我不尾随你能行吗？来吧，上来吧，要不然你怎么回家呀、啊？快点！你可真不气嘛！闭嘴！咱们俩都喝酒了，一会儿我叫个代驾送你回家，啊？脚还疼吗？疼。脚好了，是不是考虑减减肥啊？啊？你闭嘴！闭嘴！别动！严小晨，不是，我以为我来的够早了，你怎么来这么早啊？我会装作没看到你在潘娜那边放早餐。严小晨，其实是潘大仙动的手的。哦，那你加油。喂，小陈、啊，没什么事儿，就是想跟你说一声，我现在去机场的路上了，差不多中午就可以到上海了，下午去一趟 ADM。OK， 那你注意安全，一路平安，拜拜，拜拜。打给老婆的吧，新婚吧？是啊，<笑>我就知道。多放点胡椒面儿，哎，好嘞，白胡椒啊，嗯。妈，哎，你们做饭呢？嗯，程太太回来啦。志远还没有回来啊？啊，程先生打电话说他晚上回来吃饭，所以我们赶紧加个菜。桌子上那橙汁弄好了，你赶紧喝了吧。哎，好。凤姐，你尝尝。啊啊！我先回屋换个衣服啊。嗯，再加一点，再加一点，再加点。嗯，哦，好。志远回来了吧？哎，妈，我回来了。还有半个小时就开饭了啊！去洗个手去。陈先生，芳姐特意做了您爱吃的鱼。小陈知道你回来了吗？小陈，志远回来了啊！快去，快去，快去！谢谢妈。你妈没发现咱俩分房睡吧？没有，你不在的时候，我那屋的门都是锁着的。我跟她说那是堆杂物用的。我听林姐说，你终于不拖了。嗯，你要帮忙吗？不用。下班之后还坚持散步吗？我吃完饭都下楼去走走。前两天。我去公园散步去了。啊，这给我的，客户送的，送了两部，咱们两个一人一部，我也有。嗯，我手机还能用，我不要。你那个手机太老了，可能会影响工作的。那多少钱我给你？都说是客户送的了。你有要洗的衣服吗？给我，我帮你放洗衣机去。嗯，谢谢。这个得干洗吧？嗯。好。一会儿衣服洗好了，我给你晾啊。好，谢谢。呃，志远、小陈，饭好了，出来吃饭吧
。先吃饭吧。嗯。哎，小陈，别忘了。谢谢。喝酒去了，我请客啊！你们挑地儿，我请。啊，走。你怎么在这儿？我来赴约，你今晚有空吗？没空啊，晚上跟我们喝酒去。不是，有空有空，你们走。哎，走什么走？赶紧走，走了啊，走了啊！有有有有吗？有有有。啊，那走呗。来，哥，干嘛还是钱？看通宵电影去。通通宵？你怎么知道我喜欢看《哈利波特》的？自己喜欢看。那得就我最喜欢的就是《哈利波特》，每年都得看一遍。那你今年看了吗？正正看着。就是今天晚上再看三部，你看不完吗？那就下回继续。芳姐，你去忙你的去吧，啊，我自己慢慢弄。喷的时候避着点儿，别呛着自己。哎。脚的时候，他爸爸就给我赶来着。烧完就完了啊！好，等一下，等一下，呃，我就用你的袜子把它稍微展开一下啊。好嘞，嗯，这样，再抹点油。哎，好多了，这回好多了。好嘞，哎呦，谢谢芳姐了。好，你就在这歇着。哎呦，他们那边啊，我去就好了。哎，不行不行不行，哪能让您干这活啊？您待会儿我很快就好，我去，不要废话好不好
你再多说，我就不高兴了啊！把钥匙给我。这真不能让您干，我的活。把钥匙给我啦！我拿着。真够费劲的你。哎，慢一点，我来。这些事情啊，其实啊，也不用自己干啊，不是有同事在吗？你先怀着孕吧。我过来啊，是要提醒你，今天要去医院做 B 超。说我都快忘了今天是产检。哎，哎，小山，现在啊，走路不能这么快，尽量的放慢速度，一切都来得及啊。世纪见面呢，就这么没了？你还想干什么？高手过招，无招胜有招医生怎么说、啊？挺好的。那就好。怎么样？饿不饿？这附近有家鸡汤不错，要不要去试试？啊，我来，我来，谢谢。还记得这里吗？记得呀。你看我干什么？我知道你愿意帮我，但是你没有必要把心思都花在我身上，对我这么好。你要是有喜欢的女孩子，你就要主动的去追啊！你怎么知道我没有把心思花在自己身上啊？我现在正在努力让自己的生活过得更好啊！我怎么不吃啊？最近想调整调整，为了健康。你不需要吧？你又不是医生，就别操我的心了。倒是你，我这次回来发现你状态不太对啊，到底怎么了？是不是想回来找过你？全部事情，这事儿也怪我。他妈妈来套我的话，我一
一不留神给说露馅了。懊恼已经发生过的事情，没有任何意义。我也告诉他，让他别再来找我了。他答应了。小静，刚刚有一位先生让我们把这些东西交给你。他人呢？他已经走了。看来他只是答应了你不再见你，并没有打算放弃你。接下来你打算怎么办？还继续坚持吗？事情已经这样了，我们谁都没有回头路。好，接下来的事情。我来想办法。我其实这几天一直在想，这些事情我迟早都要面对，包括我和你，我们也会各分东西的。我不能一直依赖你，所以我的事情让自己解决。你也别着急啊，今天你先好好休息，明天我们找一个合适的时间，我陪你一起去，跟他聊清楚。嗯，好。一会儿啊，我让老李先送你回去，我去谈点事情。你吃点东西吧。怎么样？根据沙盘测试，之前困扰你的心理问题依然存在，但现在，你心里又多了一个症结。闹什么呀？具体表现为一种情感上的自我矛盾，明知不可为而为之。那我该怎么办？心理上的问题，我可以帮你疏导；情感上的，这不是我的专业范畴。丁姐呢？她脚崴了，我让她休息两天。啊，我帮你。我问你，你跟志远干嘛分房睡啊？我，我这不怀着孩子吗？我晚上睡觉不踏实，我老翻身，我怕影响他睡觉。我还以为你们俩闹矛盾呢。你怎么这么问啊？是不是丁姐跟你说什么了？没大事儿，别瞎怪人家啊！尝尝。嗯，你再加点醋。哦哦
，今天的菜真好吃。嗯，明天再做，再换个别的样给你拌着吃。哎，小陈，我一会儿陪你下楼走一走吧。好啊，妈妈跟我们一起溜达溜达不？嗯，你们两个，你们两个人下去吃完了饭散散步去，挺好的。我们走走走走。妈，明儿这番茄炒鸡蛋，你多放点鸡蛋呗。嗯嗯。<笑>小沈和你打算跟他说什么？跟他说，不要再来骚扰你。他没有骚扰我。我那天给他发了信息，我让他以后不要再来联系我了。他就再也没给我发过消息、打过电话。看来他成长了。你知道吗？男人跟男人还是最大的区别，不是年龄，而是一个总是忙着表达、证明自己，生怕世界忽略了他；而另一个呢，委屈自己、克制自己、照顾别人、成全别人。沈侯这次挺让我刮目相看的。算你还得有良心，记得你爸的生日你有没有想过去国外生活一段时间？我一直在想啊，如果你脱离当下的环境，会不会过得轻松一点？至少在国外，你不必去面对一些你不想看到的人和事儿。我是觉得，我现在的生活刚刚稳定下来。我妈也开始在适应上海的生活，所以你的提议如果是想让我远离沈侯的话，我不太想逃避这些事情。我不是想让你去逃避，我只是想让你安安全全的度过孕期。你现在每天这样忧心忡忡的，又想着自己工作上的事儿。又要担心你妈的情绪，现在又多了一个知道真相的沈豪。如果你再这个状态下去的话，我担心孩子。等你生完孩子，我们就回国，也就几个月的时间。你妈这边有丁姐照顾着，你也不用担心。考虑考虑吧。好
今天那份数据分析做得很好啊。多亏了你的指导，妈。妈。怎么了，妈？哎，妈。妈，妈，你怎么了？有事好好说。你爸是怎么死的？你还记不记得你爸是怎么死的？告诉我肚子里的孩子是谁的？说话！明明知道沈侯是杀父仇人的儿子，你还敢做这个？说，这孩子是不是沈侯的？妈，没，没说。没你事，我问他。是不是沈红的孩子？你怎么知道的？这就说明你承认了，是吧？哎，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，你明白点儿，这孩子不是你的，你为什么要这么护着他呀？你护着他对你有什么好啊？啊！你戴着绿帽子替人家养着孩子，这对你脸上有光吗？你要是生不出来，你找个好点的人养啊！你就不怕你成家祖坟里跑出人来来找你来？妈，你别说了，别说了！妈妈，这这件事情有点复杂。我们慢给你解释。你个造孽的！你爸爸就是你害死的！你爸死不瞑目的，他会。快去把那孩子打掉！你要跟沈侯打得干干净净的，我饶了你，不然我就打死你！妈，你妈，打！再死你我！妈，妈，妈，你爸爸。你爸爸生吃俭用，八心八肝的养你啊，疼你啊，爱你啊，到现在他养出你这么个狼心狗肺的东西啊，你不知道吗？他不会来找你吗？啊！子辰，你赶紧走，让妈冷静了再说。走啊！你冷静一点，这些都是我的错，都是我的错。我没有，我没有你这么便宜的女婿，没有你这么便宜的女婿。我不认识你，我不认识你，我不认识你。
放心吧，我一定会好好学习，拿下学位，留在上海，赚很多很多的钱，替你照顾好妈妈。